あんなの高校生がやっておよく怒られてるやつじゃんプロがそんな分かりやすいのをするかなっていうのもあるし<笑>絶対負けたくないっていう気持ちの表れっていうのも当然あったと思うしねこんにちは上田選手です急遽今カメラ回してるんですけど、はい、急遽来たね急遽来ました昨日ちょっと気になった試合ヤクルト対阪神戦見てたんですけど、はい、上田さん試合見てました見てました疑惑のやつ疑惑の村上選手が阪神ベンチに激怒したあのシーン一日明けて結構ニュースになってるねあれってなんか僕ら素人目線から見たら、うん、確かに疑われたら仕方ないなみたいな動きだったと思うんですけど、うんうんうん、まあそうだねやってるやってないとかじゃなくてどうしてもやっぱああいうね手でこうやってやるとねどうしてもこうキャッチャーの構えたところを教えてんじゃねえかっていう風に取られても仕方がないかなっていう風には思うかな俺も分かんないからそれは本当にやってはないんだろうけど一つ弁解するならばセカンドランナーってこうピッチャーを見ながらちょっと視界にファーストランナーコーチ入れてるのよそこで例えばこういう動きもうちょっとリード取りなさいとかってやったらこっちに出たりとか後ろにいるぞみたいなショートいるぞっつったらちょっとこっちに戻ったりとかっていう動きをするんだよねランナーってしかも近本選手足速いわけだから3投もあるし当然こうピッチャーとのタイミングを測りながらねこうやって横左右に動くことはあるんだけどただこうやって手をポンコンって動かしたのに関してはこういうふうに取られても仕方ないのかなって思うしやってないとしてもねそれはまあさすがにこう手をね動かすとましてやこうちょうどこう俺もさ YouTube の映像とか見たけどキャッチャーの古賀選手がパッてこう寄った時にたまたまかもしれないけど手がこうやって動いたからそういう風に取られても仕方ないのかなっていう風にでもその前の回でもセカンドランナーがサンズ選手でバッターが佐藤輝明選手の時にそういう疑われるようなシーンが YouTube とかにも上がってたけどもあれは手ではなくてちょっとこういう風に顔をちょっとこうやってそれはベースからの指示なのか分かんないんだけどねまあヤクルトのベンチからしたらさセカンドランナーの動きって見えるしああいう手とかやっちゃうとねやっぱさすがにおいお前教えてんだろみたいな感じになっても仕方がないかなってヤクルトベンチが怒るのも仕方ないしでも実際ねやってない方からしたらねまあああいうこと言われると当然怒るだろうしまあでもサードの<笑>村上があんだけ怒るっていうのは珍しいシーンだしまあやっぱ、まあ、それだけねあのやっぱり阪神やっぱ今首位にいるからねゲーム差も今詰まってきてるし絶対負けたくないっていう気持ちの表れっていうのも当然あったと思うしねなかなかねあの年齢で自分からこうやって抗議していくような選手ってね今いないけどもただ村上はねチームのね中心でもあるしああいう姿勢を見せたっていうのはすごくこう今日からの試合でもねヤクルトの士気をぐっと高めた、えー、村上の行為だったんではないかなと思いますテレビからでもねやっぱり声聞こえてたしねまあそんだけ試合に勝ちたいという気持ちの表れだったんじゃないかなと思いますただ、まあ、俺の、まあ、見た感想だとサインを出してる出してないっていうよりかは疑われてもしょうがないよねっていうような動きだったっていうとこかな俺が思うにはどうしてもセカンドランナーで左右にこう動くなっていうのは絶対動くからリードも取ってもう一歩リード取ろうとかもう一個縮めようとかそういう動きって絶対入るからセカンドランナーでもこういう手の動きとかっていうのはあまりしないっていうかこう上げるのであれば例えばファーストランナーから「おいショート後ろにいるぞ」と「OK 分かりましたオーライ」っていうサインなのかでもこうぴょんぴょんって最後2回ぐらいやってるのはまあちょっと気になるっちゃ気になるよね普通そういうサイン盗みってもこうハットっていう認識はあるんですよね選手間でもそういう動きをしてる選手がいたらやっぱり気にはなるよねベンチはあんなの高校生がやっておこよく怒られてるやつじゃん手でこんなんやってさ甲子園でたまに怒られるじゃん高校生がやってああいうのって審判が見えてプロがそんな分かりやすいのをするかなっていうのもあるし<笑>たまたまが重なってああいう形になってしまったんだろうと思うけどもただああいう手をこうやって動かす動きっていうのはやっぱり何回も言うけど疑わざるを得ない動きだったんじゃないかなと急に上田さんが現役の時セカンドにいた時はそういうことをしようと思ったことはありますか、うん、いや俺はないけどね<笑>昔ね、あのー、それこそ、あの、藤井ってやつがいたんだけど、ドールの同級生で。メガネかけてたのね。目が悪いから。で、セカンドランナーの時にさ、交流戦で西武と試合だったんだけど、その日ね、めちゃくちゃ試合前雨降って、で、その後、やんで湿気がすごくて試合始まったんだよ。で、西武のピッチャーが、カスティーヨっていうピッチャーいて、セカンドランナー藤井。バッターが、中村だったのかな。藤井がこう、セカンドランナーいる時に、メガネが曇っちゃってさ、で、あいつずっとこうやって、手でこうやって、下から空気をメガネに入れてさ、曇ったメガネをさ、
何とかしようずーっとこうやってやってたのが多分ねカスティーをねこいつサイン出してると思ったんだろうねそのままバチンって中村の頭ぶつけちゃって<笑>いやわざとかどうかは分からんけども危険球退場で運ばれていくっていう<笑>そういうのもあったしねだからそのやっぱ疑わしい行為っていうのはあんまやっちゃいけないっていうふうには思う俺は藤井は全然サインなんか教えてないんだよただメガネが曇るからただこうやって風をねメガネの下から入れてただけだからだから基本的にランナーいて手を動かすって言ったらもう走る時だけだからいちいちこうやってリードしてさこっちに戻る時にさ手をこうやって戻るとかさこっちにリードするから手をこうやってつけないじゃん、うん、基本的にはリードする時っていうのは足を使ってリードするわけだからそんな感じかな、はい、特にね阪神ヤクルトっていうのはね優勝を目指してねあのいい位置にいるチームなのでね当然やっぱり試合に勝ちたい気持ちがねある者同士の戦いですしああいうところでねすごく熱くなってしまうのがやっぱプロ野球だしまあでも村上選手はね本当にあの気持ちを前面出して戦っているっていうのがね皆さん分かったんではないでしょうかまあ相当やじられてたけど<笑>胸を「何なんすか何なんすか!」って言ってたよ村上なんか言ってたよね阪神ファンにボロカス言われてたね村上<笑>それぐらい気持ちが入ってるってことですよありがとうございましたはいありがとうございました